உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் வாங்க இப்போ வலி எப்படிங்க இருக்கு காயெல்லாம் ஆறிடுச்சா அந்த காயெல்லாம் தன்னால ஆறிடும் எம்னா ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகையில என் மனசு காயப்படுது அந்த வலியை தான் என்னால் தாய்க்க முடியல ஏன்பா அப்படி சொல்கிற மத்தியானம் சாப்பிட்டியா மருந்து மாத்திரெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டியா அதெல்லாம் ஆச்சுமா யுவா எங்க யுவாவும் மீராவும் காலையில் வெளியில் போனாங்க எங்க போனாங்கன்னு தெரியுமா வக்கீல பார்த்துட்டு வரேன்னு போனாங்கங்க வக்கீல எதுக்கு தெரியலங்க பாட்டி அப்பாவுக்கு மெடிசன்ஸ் இதில் இருக்கு பாக்கு <laughs> நாங்க ஊர் பணத்தை கொள்ளையடிச்ச குற்ற உணர்ச்சி கொஞ்சம் கூட இல்லாம ஊர் சுத்திட்டு இருக்காங்க சார் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டா நீங்க ஷாக் ஆயிடுவீங்க அந்த ஹரிச்சந்திரன் யாரோட கார்ல போனா தெரியுமா மேனக்காவோட கார்ல எப்படி சார் எங்களால சும்மா இருக்க முடியும் ஹரிச்சந்திரனா நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ஏகப்பட்ட மன உழைச்சல் அனுபவிச்சீங்க நிஜம்தான் அதுவும் வெளியும் அது நிச்சயம் உங்களால் முடியாது அதுக்கு சான்ஸ் ஏன் முடியாது அவங்க அநியாயம் அக்கிரமம் பண்ணும்போது அதுக்கு நம்ம தண்டனை வாங்கி தர முடியாதா சில்லியா பேசக்கூடாது அவங்க சைட்ல இருக்க ஆள் பலம் பணம் பலத்துக்கு முன்னாடி நம்மளாம் தூசு ஊதிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அம்மா இது அப்பா பேசுற பேச்சு மாதிரியே தெரியல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நிறுத்துவேன் <laughs> 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 பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு பணத்தை வாங்கி தருவேன் வெட்டி நம்மளால முடியாதுன்னு தெளிவா தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு போராடுறது 
கடைஞ்சேர்த்த முட்டாள்தனம் முடியுமா முடியாதான்லாம் யோசிக்கவே கூடாது நம்மளால மட்டும்தான் முடியும் நினைக்கணும் நான் சொன்னது சொன்னதுதான் அந்த ரெண்டு பேரையும் உள்ள உட்கார விடாம நான் விட மாட்டேன் முடிவா ஆமா ஹரிச்சந்திரன் கிட்ட நம்ம பணத்தை மட்டும் தான் இழந்தோம் ஆனா மேனகா கிட்ட சொத்து சொகம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்திருக்கோம் அத நான் வெறும் காசு பணமா மட்டும் பாக்கல அத்தனை சொத்துக்கு பின்னாடியும் அப்பாவோட வேர்வ இருக்கு அப்பாவோட உழைப்பு இருக்கு பசி தூக்கம்னு பாக்காம அப்பா கட்டின சாம்ராஜ்யம் அது அதை ஆக்கிரமிச்சது மட்டும் இல்லாம வில மதிப்பு இல்லாத நம்ம குடும்ப நிம்மதியையும் அந்த மேனக்கா ஒட்டு மொத்தமா அழிச்சிட்டு இருக்கா இத வேடிக்கை பாத்துட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாதுமா யமுனா அமைதியா இருக்கு சொல்லு இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேச எல்லாத்தையும் நான் மேனக்கா கிட்ட இழந்த ஆமா ஆனா யாரு காக என்னுடைய <laughs> 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 அழிக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் சும்மா நாலு செவத்துக்குள்ள நின்று சவால் விட்டா மேனக்கா பயந்துருவாளா அவ இன்னைக்கு அசைக்க முடியாத இடத்துல இருக்கா அவகிட்ட பணம் செல்வாக்கு அதிகாரம் குவஞ்சி கிடக்கு அவளோட நிழல கூட உங்களால சீண்ட முடியாது எதிரில் நிற்கிற மலைய ஒரு சிட்டுக்குருவி மோதி உடைக்க நினைச்சுதான் மீனகா கிட்ட மோதுறதும் அந்த கதை தான் செதஞ்சு போடுவீங்க எதிராளி யாரு நாம யாரு அவன் பலை என்ன நம்ம பலை என்ன இதெல்லாம் யோசிச்சு பேசணும் நம்ம தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படக்கூடாது ஒரு ஈர் குச்சி தன்னை ராமபானமா கற்பனை பண்ணிக்கலாமா அது அறிவு கட்டு தானல்ல மீனக்காவை எதுக்கணுங்கிற முடிவெல்லாம் மூட்டை கட்டுவீங்க எதிர்க்க வராளா ஒதுக்கி போங்க வீண் சண்டைக்கு வராளா வாய் பேசாம வாங்க அதுதான் அந்த குடும்பத்துக்கு நல்லது அதை விட்டுட்டு பழிக்கு பழிங்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்க அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் என்ன மறந்துடலாம் நிரந்தரமா மறந்துடலாம் எனக்கு அவ வஞ்சம் தீக்கிறதா இல்ல என் வாழ்க்கைய முடிக்கிறதா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்க ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நரகத்தை சித்திரவதை பண்றதுக்கு நான் என் கௌசலோட நிம்மதியை போய்
என்னாச்சு மாமா ஏன் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க சார் சொன்னதை நினைச்சுதான் மீரா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பேசாம உங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி மேனக விஷயத்துல நாம தள்ளிட வேண்டாம் இந்த விஷயத்தை இதோடு விட்டுருவோம் இனிமே மேனக ஹரிச்சந்திரன் பின்னாடி அலைய வேண்டாம்னு நான் அட்வொகேட் கிட்ட சொல்ல போறேன் ஓகே நில்லு மாமா என்ன மாமா பேசுற அந்த மேனகாவால நாம எவ்வளவு அசிங்கமோ அவமானமோ பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நீ மறந்துட்டியா எங்க அப்பா எப்படி இருந்தவர் அவரோட இந்த நிலைமைக்கு காரணமே அவதானே மாமா நான் எதையும் மறக்கல மீரா சார் சொன்ன மாதிரி விலகி இருக்கலாம்னு சொல்றேன் இது வரைக்கும் உங்க அப்பா சொன்னதை மீறி எதுவும் செஞ்சது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் நானும் அதை பார்த்துருக்கேன் அந்த ஹரிச்சந்திரன் விஷயத்துல அவர் பேச்ச மீறி நடந்ததால நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு அதான் இந்த தடவை வேண்டாம்னு சொல்றேன் எல்லாத்தையும் விட சார் கடைசி என்ன சொன்னார்னு கவனிச்சியா என்னோட வார்த்தையை மதிக்கலன்னா என்னை மொத்தமா மறந்துருங்கன்னு சொன்னாரு எனக்கு என்னமோ அது வெறும் வாய் வார்த்தை இல்லைன்னு தோணுது ஏன்னா சார் இவ்வளவு கோவமா பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை மீரா அதனாலதான் சொல்றேன் என்ன மாமா பேசுற செய்யாத தப்புக்கு உன்னை லாக்கப்ல உட்கார வச்சாங்க வாங்கின கடனை அடைக்க முடியாததுனால என் அப்பாவை அந்த குழந்தை தூக்கிட்டு போயிட்டாரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற உன்னை காப்பாத்துறதா இல்ல அந்த ரவுடிங்க கிட்ட இருந்து என் அப்பாவை காப்பாத்துறதான் தெரியாம நடு ரோட்ல ஒரு பைத்தியக்காரி மாதிரி அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் நான் கூட அப்பெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நமக்கு நேரம் சரியில்லை நாம எடுத்தது தப்பான முடிவுன்னு யோசிச்சு வருத்தப்பட்டு இருந்தேன் நம்மளோட இத்தனை நிலைமைக்கும் அந்த மேனக்காவோட சூழ்ச்சிதான் காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி என்னால் சும்மா இருக்க முடியும் அதுக்காக இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு அந்த மேனகாவை பழி வாங்கலான்னு சொல்றியா நான் அப்படி சொல்லல மாமா நமக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்திருக்கு அதுக்கு யாரு காரணம்ங்கறத நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படி இருக்கும் போது எப்படி மாமா சும்மா பொறுத்துட்டு இருக்க முடியும் செஞ்ச தப்புக்கு அந்த மேனக்காவுக்கு சரியான தண்டனை வாங்கி தர வேண்டாமா வாங்கி தரணும் தான் மீரா ஆனா எனக்கு என்னமோ சார் சொல்ற மாதிரி கொஞ்ச நாள் விலகிருக்கலாம்னு தோணுது மாமா ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இன்னைக்கு இப்படி சொன்ன என் அப்பா தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு அநியாயம் நடந்தா அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க கூடாதுன்னு பல தடவை சொல்லியிருக்காரு மாமா நீ ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பாத்தியா அந்த மேனக்கா ஹரிச்சந்திரன் இவங்க ரெண்டு பேரால நாம மட்டுமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம முன்னேறி வந்துட மாட்டோமாங்கிற கவலையில எத்தனை ஏழை விவசாயிங்க அவனை நம்பி பணம் கட்டிருக்காங்க ஆனா அவங்க எந்த மனசாட்சியும் இல்லாம ஈவ இறக்கமே இல்லாம எப்படி அந்த விவசாயிங்களை ஏமாத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தல்ல ஏமாந்தவங்க தொலைச்சது வெறும் பணத்தை மட்டும் இல்ல அவங்களோட வாழ்க்கையும் சேர்த்துதான் தொலைச்சிருக்காங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு நீ எப்படி சும்மா இருக்க இப்ப சார் சொன்னதுக்கு என்ன சொல்றேன் அவளுக்கும் அந்த ஃபிராட் ஹரிச்சந்திரனுக்கும் என்ன லிங்க் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்காம நான் ஓயவே மாட்டேன் மாமா எனக்கு தெரிஞ்சு உனக்கும் மேனக்காவுக்கும் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகல மீரா சாருக்கும் உனக்கும் தான் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னங்க நீங்க 
இப்பெல்லாம் காலையில சாப்பிடுறதையும் விட்டுட்டீங்க என்னங்க காஃபியாவது குடிச்சிட்டு போங்க தலையிடக்கூடாது மீரா ஒன்னு இந்த குடும்பத்துக்கு கெடுதல் பண்ணல மேனகா தொடர்ந்து கொடசல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கா அவளை தட்டி வைக்கணும்னு தான் மீரா போராடுறா அவளை நீ புரிஞ்சுக்க ஏண்டா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்துல உன்னோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஒருத்தர் நஷ்ட கணக்கு எழுதி லட்ச லட்சமா ஏமாத்தனா அது தெரிஞ்சதும் அவன் மேல கேச போட்டு உனக்கு சேர வேண்டியதை நீ திருப்பி வாங்கின அது மாதிரி தானே இதுவும் மேனகா பண்ணிட்டு இருக்கிற தப்புக்கெல்லாம் மீற தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் இது நியாயம்தானே உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தடவை சொன்ன புரியாதா திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா மேனக கூட மோதுனா நஷ்டம் நமக்கு தான் இதை நான் நேத்த ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டேன் திரும்ப திரும்ப அவ டாபிக்கே பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லங்க பொழுது விடிஞ்சா என்ன பிரச்சனை கொண்டு வருவாளோனே பயந்து பயந்து வாழ வேண்டியதா இருக்கு அதுவே மன உளைச்சலா இருக்கு அவ கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவாவது நம்ம ஏதாவது செய்யணும் இல்ல நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கே மோனா ஏங்க திடீர்னு இப்படி சொல்றீங்க பின்ன எனக்கே அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கல அதான் பெருமையா இருக்கு சொன்ன அவ்வளவுதான் இந்த குடும்பத்துல எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு முடிவெடுக்கிற இடத்துல இத்தனை ஆளுக்கு நான் இருந்தேன் இப்பதான் எங்க எதுவுமே இல்லையே அதான் ஆள் ஆளுக்கு என் மேல அதிகாரம் பண்றீங்க ஐயோ அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க இல்ல யமுனா அதான் உண்மை ஆஸ்தி இருக்கிற வரைக்கும் தான் அன்பு மதிப்பு மரியாதை ஒட்டுதல் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு என்ன மாதிரி ஆளுக்கு எந்த மரியாதை இருக்காது எங்க என்னை பத்தி தெரிஞ்சுமா இப்படி பேசுறீங்க நானும் அத்தையோ எப்பவாவது எங்கேயாவது உங்களை விட்டு கொடுத்துருக்கோமா ஏங்க இப்படி சொல்றீங்க நீ எப்படி சொன்னாலும் உங்க எல்லாருக்கும் என் மேல ஒரு அலட்சி வந்துருச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு தொழில் இருக்குல்ல பிசினஸ் பண்றீங்கல்ல ஆனா எதுவுமே இல்லாம உங்களை நம்பி தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஐயோ கடவுளே ஏன்பா இப்படி எல்லாம் பேசுற உங்க பேச நான் வேற எப்படி எடுத்துக்கிறது ஒருத்த வேண்டாம் வேண்டாம் சொன்னா அதை செஞ்சே தீர அடம் பிடிக்கிறீங்க அப்புறம் எனக்கும் என் வார்த்தைக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு அவ பாட்டு கத்திட்டு போட்டோம் நாம நம்ம போக்குல போன்னு போயிட்டு இருக்கீங்க கௌசல்யா கமல சத்தியமா சொல்றேங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க அப்படியா வார்த்தைக்கு இன்னும் இந்த வீட்டுல மதிப்பு இருக்குன்னு சொல்றியா இன்னும் ஒண்ணு சொல்லாதீங்க எப்போ உங்க வார்த்தை படிதாங்க நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ எனக்கு விஷயத்துல தலையிடத நிறுத்திக்கோங்க அப்பாவை 
விட வேண்டிதானம்மா திரும்ப திரும்ப அவளை பத்தி பேசி நம்ம நிம்மதியை கெடுத்துக்க வேண்டாமா பிளீஸ் ஆமா யமுனா அவன் அமைதியா விடுவோம் எப்படி பேசிட்டு போறான் பாத்தியா உங்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்கு நான் உங்களை நம்பி தான் வாழ்றேன்னு சொல்லிட்டு போறான் குடும்பத்தில் எப்பவும் இப்படி நீங்க நானு பிரிச்சு பேசுறது நல்லது இல்லை அப்படி ஒரு நிலமை நமக்கு வந்துடக்கூடாது வந்துட்டா மொத்த நிம்மதியும் போயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் சரிம்மா நீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த பிரச்சனையை இத்தோட விட்டுருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் கிச்சன்ல ஏதாச்சும் வேலை இருந்தா போய் பாருங்கம்மா மீரா யுவா சார் காலையில எந்திரிச்சு டோர் டெலிவரிக்கு போயிட்டாரு சார் வேக வேகமா வேலைக்கு கிளம்பிட்டாரு எல்லாரும் பரபரப்பா இருக்கீங்க நான் மட்டும்தான் இங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாவே இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொன்ன எங்க அப்பா வேலைக்கு போறாரா யார் அப்படி சொன்னது யாரும் சொல்லல டெய்லியும் காலையில டைமுக்கு கரெக்டா கிளம்பிடுறாரு அதனால தான் மீரா அப்படி கேட்டேன் இனிமே இப்படி கேட்காத இந்த ஹோட்டலோட முதலாளியே எங்க அப்பா தான் அவர் இதுக்கு வேலைக்கு போனோம் சாரி மீரா இங்க பாருங்க கவிதா சும்மா ஒரு ரிலாக்சேஷனுக்காக தான் எங்க அப்பா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க வெளியில போறாரு அவ்வளோதான் புரியுதா ஆ சாரி மீரா நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி மீரா நான் கிச்சன் வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் ம் 